हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू यार फेवरेट फिजिस् वालू चानेल नैन मी संध्या बॉटनी मेटर मन लास्ट लैक्चर अनाटमी आफ फ्लिंग प्लांट मन टिश्यूस गुजरा इवा मन अनाटमी आफ फ्लिंग प्लांट लैक्चर टूनी डिस्को बेसीग टिश्यू सिस्टम गुरी अंत तेसकोबोना वन मार्क् अटे वन क्वेश्चन फर् नीट दी टापिक नीचे डेफ वस्तु दीं वास्कुल बंडल गुरी रेडियल कंजाइंट क्लोज डिफिकल अच्छे दाखी ईजी ट्रिक्स लैक्चर इवबोना सो का तो विनि एला फ्यूचर डाक्टर्स अंत बनी एक्सपेक्टूना बाग चू एक्सपेक्ट प्लीज डोंट वेस्ट युवर टाइम ओके सो लैट स्टार्ट टूडे लैक्चर टू अनाटमी आफ फ्लिंग प्लांट आलरे फोर चाप्टर्स अंत अभियान बैच कंप्लीट ओके सो दिस्ज अवर प्रामिस् वी डोंट स्कि एनी टापिक सो लैक्चर्स वाचे नोट्स प्रापर दी ओके सो इवा टारगे मन दी अंत वी आर् गोइंग टू डिस्क अबउट द टिश्यू सिस्टम इन प्लांट अन्ट अनाटमी अंत मन क्रॉस सी एन आफ द प्लांट तीसक तरवा लपल एमेमोमे कदा अनाटमी ग्रॉस इंटर्नल स्ट्रक्चर गुरी सो टिश्यूस एमेमने लास्ट लैक्चर चूसा इपू टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम अंत सवरल टिश्यूस टूगेदर कंबाइन अच्छे टिश्यू सिस्टम दाने गुरी सो दाटो डिफरेंट टाइप्स उ कदा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंका ग्रउंड टिश्यू सिस्टम अन्ट अभी याड सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मस् अने सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिश वन आफ द थिंग अन्ट दाटे स्टोमाटा एपिडर्मल अपेज इवन तेसा इंका ग्रउंड टिश्यू सिस्टम गुरी तेसकट दा तो वास्क्युलाश्यू सिस्टम सो मत प्लांट उश्यू सिस्टम गुरी मन इवा डिस्को ना ना तो डग्रम्स वेस्तू उ प्राक्टिस उन्मा सो ऊर के लक्चर ने चूडम का नोटबुक् नोट्स रास्कोम डयाग्राम को वेक टाइम को सेवीं सो लैट स्टार्ट सो टिश्यू सिस्टम सो टिश्यूस अंटे एटो लास्ट चूसा दट ग्रूप आफ स विच हाव विच आर् फ्रम काम आरिजि अंड हाव स्पेसीफि काम फंक्षन अन्ट अभी टिश्यूस आ ग्रूप आफ टिश्यूस ने मन टिश्यू सिस्टम अच्छा ओके सो मे जैलम अंड फ्लोम कंटे अब ग्रूप आफ् डिफरेंट सूगेदर फॉर्म टिश्यू विच ईज एक्सलम कांपौंड टिश्यू मल्ल दाखी दी कंफ्यूज अवकें इकड़े टिश्यू सिस्टम अंत सवरल थिंग सवरल टिश्यूस अने कंबाइन अंक्षन डिफरेंट उन्माट सो अदी टिश्यू सिस्टम सो टिश्यू सिस्टम ने एला डिफाइन चस्टर अने स्पेसीफि कंटे बेस्ड आन देर स्ट्रक्चर अं लोकेशन वी कैन एबल टू डिफरशिट इंटू थ्री डिफरेंट टाइप सो बेस्ड आट्रक्चर अं लोकेशन एन टाइप्स उश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम इज़ डिवेड इंटू थ्री टाइप बेस्ड आट्रक्चर अं लोकेशन सो फस्ट वन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अन्ट ओके आ तरवा ग्रउंड टिश्यू सिस्टम आ तरवा वास्क्युर्श्यू सिस्टम इवी मन की त्री डिफरेंट टाइप आफ टिश्यू सिस्टम बेस्ड अपॉन वाट बेस्ड अपॉन द structure based upon the structure and origin manam teeskuntam anamata it is divided into epidermal ground and then vascular tissue system structure and origin kante location and raste better okay structure and location any types unnai epidermal and then ground and vascular so e epidermal tissue system ante manam oka plant ni teeskunnam ankonde oka tree ni teeskunnam ankonde manaku telusu oka tree ni teeskunte root untundi aa root paina manaki stem anedi untundi idi evarikaina telisina vishayam kada root untundi stem untundi 
ఓకే ఈ స్టెమ్ అని కనుక తీసుకుంటే మనకి క్రాస్ సెక్షన్ అలా చేసినప్పుడు అంటే ఒక స్టెమ్ పార్ట్ని తీసుకొని మనం బ్లేడ్తో ఇలా కట్ చేసామనుకోండి అప్పుడు మనకి లోపల ఏమేమి కనిపిస్తాయి అనేది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది ఇలా కట్ చేసినప్పుడు అనమాట సో అలా కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తాయి అంటే ఫస్ట్ మనకి అవుటర్ మోస్ట్ ఎపిడర్మిస్ కనిపిస్తుంది అనమాట అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఎపిడర్మిస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ ఎపిడర్మిస్లో స్టెమ్ అనేది మనకి ఓపెన్గా ఉంటుంది కదా ఎండకి వానకి అంతా అది ఓపెన్గానే ఉంటుంది సో అందు గురించి తనను తాను స్టెమ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రూట్ అయితే అది ఏమి ఓపెన్గా ఉండదు ఓన్లీ రూట్ బోన్ డిసీజెస్ ఇంకా పెస్ట్స్ రూట్ బోన్ ఏమైనా ఉంటే వాటి నుంచి మాత్రం ప్రొటెక్షన్ కావాలి కాకపోతే సన్ గురించి ఎక్కువ వేడి ఎక్కువ గాలి దాని నుంచి రూట్కి అయితే ప్రాబ్లం రాదు సో ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ అదంతా అరికట్టడానికి ఇక్కడ మనకి ఎపిడర్మిస్ పైన ఏముంటుంది యూజువల్గా అంటే థిక్ క్యూటికల్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది కనుక ఎపిడర్మిస్ అయితే ఓకే సో కట్ చేసినప్పుడు మీకు కనిపించేది ఇది ఫస్ట్ ఎపిడర్మిస్ దానిపైన మనకి ఏముంటుంది థిక్ క్యూటికల్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ క్యూటికల్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఎండకి వానకి అది ఏమైనా వచ్చినప్పుడు క్యూటికల్ అంటే వ్యాక్సీ లేయర్ వ్యాక్స్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు వాన పడినా కూడా వ్యాక్సీ లేయర్ ఉంటుంది కాబట్టి నీరు అనేది పక్కకు జారిపోతాయి ఎక్కువగా తడవడం అదంతా జరగదు అనమాట నీరిట్లో ఎక్కువగా అలానే ఉంటే ఫంగస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా సో అలా ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది ట్రాన్స్పిరేషన్కి ఇంకా సెవరల్ ఫంక్షన్స్ కోసం ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ క్యూటికల్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఇంకా ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తాము అంటే కొన్ని చోట్ల మనం ఇది ఒక లీఫ్ అనుకోండి లీఫ్ని కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడే లీఫ్ కూడా ఉంటుంది కదా సో లీఫ్ని కట్ చేసి కనుక చూస్తే అంటే ఇలా కట్ చేసి చూసామనుకోండి అక్కడ మనకి ఏముంటుంది అంటే ఎపిడర్మిస్తో పాటి మనకి తెలుసు స్టొమాటా అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎపిడర్మిస్తో పాటి మనకి స్టొమాటా అనేది ఉంటుంది ఎందు గురించి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట ట్రాన్స్పిరేషన్కి వాటర్ ఎక్స్చేంజ్కి గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్కి ఈ స్టొమాటా అనేది ఉంటుంది సో ఆ ఎపిడర్మిస్ దగ్గరే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లీఫ్ లాగా తీసుకుంటే ఇక్కడే మనకి ఎపిడర్మిస్ అనేది స్టొమాటా అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇక దాంతోపాటు ఇంకా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అంటే మల్టీ సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఇవి సో దట్ మల్టీ సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ బ్రాంచ్డ్ ఆల్సో ఇలా ఉంటాయి సో రూట్ హెయిర్ లాగా కనిపిస్తాయి సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రైకోమ్స్ అనమాట ఓకే సో జనరల్గా కన కనుక మనం తీసుకుంటే ఇది రూట్ ఇది షూట్ కనుక లాగా తీసుకుంటే ఈ షూట్లో ఇలా స్టెమ్ ఏదైనా పార్ట్ని కట్ చేసినప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ మనకి ఎపిడర్మిస్ ఉంటుంది ఇంకా సన్ నుంచి వాటర్ నుంచి ప్రొటెక్షన్కి థిక్ క్యూటికల్ లేయర్ ఉంటుంది ఇంకా ట్రైకోమ్స్ కూడా ట్రాన్స్పిరేషన్ని తగ్గించడానికి ఈ ట్రైకోమ్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనమాట సో ఆ ట్రైకోమ్స్ అనేవి ఉంటాయి దాంతోపాటు మనకి స్టొమాటా కూడా హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ వీటన్నింటికి అవి కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కలిపి మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అని చెప్తాము సో హౌ డూ యూ డిఫైన్ ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ అనమాట ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ ఓకే అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఆ దాంట్లో ఉన్న టిష్యూస్ అన్నిటినీ మనం ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అని చెప్తాము సో ఇందులో మనం ఏమేమి చూసాము వి హ్యావ్ సీన్ ఎపిడర్మిస్ అనేది చూసాము సో దాని గురించి తెలుసుకుంటాము సో వి హ్యావ్ సీన్ ఎపిడర్మిస్ కదా దాంతోపాటు క్యూటికల్ అనేది చూసాము ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఓకే క్యూటికల్ జస్ట్ క్యూటికల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ ట్రైకోమ్స్ ఈ స్టొమాటా ఈ స్టొమాటాని చూసాము ఇంకా ట్రైకోమ్స్ ఇవన్నీ కలిపి స్టొమాటా ట్రైకోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇవి వీటిని మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ అని చెప్తామన్నమాట 
ओके एपिडर्मल एपेडिजेस सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ने एला डिफाइन चस्ता अंत द ऊटर मोस्ट टिश्यू विच प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी विथ दि हेल्प आफ् एपिड क्यूटिकल एपिडर्मल एपेडिजेस अंड एपिडर्म दट टिश्यू सिस्टम इज कॉल एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्लियर ओके नौ ग्रउंड टिश्यू सिस्टम ग्रउंड टिश्यू सिस्टम अंत मन की प्लांट कंटे कांप्लेक्स टिश्यू सिस्टम लगे मन की जैलम अंड फ्लोम अने कदा ओके सो इन देंटर एम प्रसेंटी अट देंटर कंटे मन की जैलम उ फ्लोम उ दीज आर् नथिंग बट वास्क्युल बंडल जैलम अंड फ्लोम ने कल मैं चाहे वास्क्युर् बंडल टूगेदर सो ई एपिडर्मस् ओके एपिडर्मस् अने फुल उ कदा इला मन कटे चूस ओके एपिडर्मस् वास्क्युल बंडल वरकू मध्य स्पेस मन ग्रउंड टिश्यू सिस्टम अतम ओके एपिडर्मस् फंडमेंटल टिश्यू सिस्टम अन्ट Uh, all the tissue system which is present between the epidermis and the vascular tissue system is called as ground tissue system so it is basic main kabatti manam deenni fundamental tissue system ani kuda cheptamu we will call this as fundamental tissue system enduku fundamental tissue system ee space anta manaki ila orange color tho vesan kada यह स्पेस अंत मन की ग्रउंड टिश्यू सिस्टम अन्ट ओके हाउ डू यू डिफाइन द स्पेस बिटवी द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अंड वास्क्युल टिश्यू सिस्टम दट स्पेस इज कॉल एज ग्रउंड टिश्यू सिस्टम और फंडमेंटल टिश्यू सिस्टम अन्ट सो दीं मन के अंटे एक्वल टिश्यूस उ सो मन की कॉर्टेक्स पेरी सैकिल चाहूं सो दी मन के अंटे टिश्यू सिस्टम मत मन की कॉर्टेक्स उ ओके पेरी सैकिल उ इंका पिथ उ इंका मेडुलरी रेस एम आर रास्ता इकड़ मन स्पेसीफिक सो इवन कल मन ग्रउंड आर् फंडमेंटल टिश्यू सिस्टम अतमनमेंट ओके सो एक् चूस्ता अंत लीवस मीसोफि से मन इकड़ा चूस्म मोस्टली वी वि इन लीव दू इन मीसोफि से अड़े का अन्नी चोट मन की इधे कच्च इज ए ग्रउंड टिश्यू सिस्टम नैक्स्ट मन इंका डीटेल तेजक जस्ट डिफर बिटवी अं हाउ द टिश्यू सिस्टम इज क्लासीफाइड अने की इधा इक वास्क्युल टिश्यू सिस्टम सो वास्क्युल टिश्यू सिस्टम लाई इट ईज ए कंडक्ट टिश्यू सिस्टम अन्ट सो दीम चुप्ता वि विल कॉल इट ऐस कंडक्ट टिश्यू सिस्टम एम कंडक्ट प्लांट वाट इट वि कंडक्ट द प्लांट वि कंडक्ट वाट वाटर अंड मिनरल अंत सो ऐज इट वि कंडक्ट वाटर अंड मिनरल वाट वि प्रसेंट ओवर हियर दर् बी प्रसेंट आफ् xylem and phloem so xylem is for water conducting tissue and phloem is for food conducting tissue anmata so these are the three different types of tissue systems which are present okay so ipudu ee epidermis kanaka teeskunte it is unicellular so we will see one by one so epidermal tissue system so epidermal tissue system lo मन इद यंग स्टेम अस् द यंग स्टेम एंड दिस्ज द रूट यंग स्टेम एंड दट द रूट दिस्ज द रूट आफ एन यंग स्टेम एंड दिस्ज द यंग स्टेम अन्ट ओके आंग स्टेम कला कटारको वि हेल्प आफ् ब्लेड इला क्रॉसन चस्ते सीएस अनेसा अब मन के अने चूदा सो ऊटर मोस्ट मन की एपिडर्मस् अने कट सो वाट दिस् एपिडर्मस् 
సో ఎపిడర్మిస్తో పాటి మనకి ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి దెర్ విల్ బీ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాట్ దెర్ విల్ బీ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఉంటాయి లీఫ్ సెల్స్ని కనుక తీసుకుంటే ఓకే స్టొమాటా ఉంటాయి స్టొమాటోతో పాటి మనకి ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఏం ప్రెజెన్స్ అయి ఉంటుంది సో మల్టీ సెల్యులర్ బ్రాంచ్డ్ ట్రైకోమ్స్ అనేవి ఉంటాయి బ్రాంచ్డ్ కాబట్టి ఇలా వేస్తున్నాను సో వాట్ ఆర్ దిస్ ట్రైకోమ్స్ ఓకే ఇవన్నీ మనకి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో దిస్ ఈస్ ద ఎపిడర్మిస్ సో ఈ ఎపిడర్మిస్లో మనకి ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ట్రైకోమ్స్ విచ్ ఈస్ ఎ మల్టీ సెల్యులర్ అపెండేజ్ ఈ ట్రైకోమ్ అనేది సింగిల్ సెల్యులర్ ఉండదు అనమాట ఇట్ ఈస్ మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్ మల్టీ సెల్యులర్గా ఉంటుంది అంటే మెనీ సెల్స్ ఉంటాయి మెనీ సెల్స్తో ఫామ్ చేసి ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బ్రాంచ్డ్ ఇక స్టొమాటా గురించి మనం స్పెసిఫిక్గా చదువుకుంటాం సో ఎప్పుడు స్టొమాటో ఓపెన్ అవుతుంది ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది అదంతా కూడా తెలుసుకుందాం సో దాంతో పాటి మనకి ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది ఈ ఎపిడర్మిస్కి వాట్ ఈస్ దట్ లేయర్ వెరీ కలర్ యూస్ చేస్తామా లేయర్కి సో వి విల్ యూజ్ అనదర్ కలర్ ఫర్ లేయర్ సో అది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థిక్ క్యూటికల్ని మనం ఏం చెప్తాం చి థిక్ లేయర్ ఉంటుంది దట్ థిక్ లేయర్ అబౌ ద ఎపిడర్మిస్ని మనం ఏం చెప్తాం వి విల్ కాల్ దిస్ హ్యాస్ క్యూటికల్ అనమాట ఓకే సో ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ని కనుక తీసుకుంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈ యంగ్ స్టెమ్ని ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ వెన్ యూ కట్ ఇన్ టు యాజ్ ఎ సెక్షన్ దెన్ వాట్ యూ విల్ సీ వాట్ డూ యూ సీ యూ విల్ సీ దస్ అనమాట ఎపిడర్మిస్ చూస్తారు ఈ గ్రీన్ కలర్ థింగ్ని ఏమంటాము వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిడర్మిస్ విచ్ ఈజ్ అ సింగిల్ లేయర్ సో దిస్ ఈస్ ద యూనీ సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్ ఓకే అండ్ దెన్ క్యూటికల్ వ్యాక్సీ క్యూటికల్ అండ్ దెన్ ట్రైకోమ్స్ విచ్ ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ దెన్ స్టొమాటా సో ఇవన్నీ కలిసి ఉండేదాన్నే మనం ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అంటాము అండ్ సమ్ హెయిర్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ట్రైకోమ్స్ హెయిర్స్ ఇవన్నీ ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ అనమాట హెయిర్స్ అంటే ఓకే ఇలా ఇలా ఉంటాయి అనమాట దీస్ ఆర్ హెయిర్స్ ఓకే సో ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్లో ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి సో వి హ్యావ్ సీన్ ద ఎపిడర్మిస్ ఓకే ఎపిడర్మిస్ విచ్ ఈస్ యూనీ సెల్యులర్ అండ్ ఆన్ ద టాప్ దెర్ విల్ బీ వ్యాక్సీ క్యూటికల్ విచ్ ఈస్ థిక్ క్యూటికల్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ వి హ్యావ్ స్టొమాటా ఆల్సో ఫర్ ఎక్గేషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ దెన్ వి హ్యావ్ వాట్ ట్రైకోమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అండ్ దెన్ వి హ్యావ్ ద హెయిర్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ నాట్ హెయిర్స్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ సో దిస్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ట్రైకోమ్స్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ వాట్ వి విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ ఓకే ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ దిస్ ఈస్ ద ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ దీని ఇందులో కనుక తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎపిడర్మిస్ కన్ గురించి తెలుసుకుంటే దెర్ విల్ బీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ వ్యాక్యూల్ అండ్ లెస్ సైటోప్లాజమ్ అనమాట సో ఈ ఎపిడర్మిస్ సెల్స్ అని కనుక తీసుకుంటే ఇలా ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి కదా సో దెర్ విల్ బీ దీస్ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ దిస్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పారన్ ఖైమా టిష్యూ సో పారన్ ఖైమాతో చేయబడి ఉంటాయన్నమాట ఓకే దీని ఈ ఎపిడర్మిస్ పైనే క్యూటికల్ అదంతా ఉంటుంది కానీ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ 
దేంతో చేయబడి ఉంటుంది అంటే పారన్ కైమతో చేయబడి ఉంటుంది సారీ సారీ ఎపిడర్మిస్ అనేది పారన్ కైమాతో చేయబడి ఉంటుంది సో ఇందులో వ్యాక్ అయ్యో సారీ సారీ వాట్ హ్యాపెన్ వన్ సెకండ్ ఓకే ఇందులో దెర్ విల్ బి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ వ్యాక్యూల్ అనమాట సో ఈ ఎపిడర్మల్ సెల్స్లో వ్యాక్యూల్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది so this is the vacuole vacuole ekkuga peddaga untundi kabatti manaki cytoplasm anedi takkuga untunda leda so vacuole is large vacuole as there is large vacuole the cytoplasm will be very less anamata ekkuva cytoplasm anedi manam indulo chudamu clear ఇక ఆ ఎపిడర్మిస్ పైన మనకి ఏముంటుంది అని చెప్పాము వి హ్యావ్ థిక్ లేయర్ అండ్ ద థిక్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూటికల్ అనమాట థిక్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూటికల్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎపిడర్మిస్ సో ఎపిడర్మిస్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ or made up of parent kaima okay <coughs> sorry are made up of parent kaima we know what is parent kaima parent kaima gurinchi telusukovali anukunte last lecture chudandi andulo parent kaima gurinchi already ichanu okay so and then it has what it has large vacuole okay vacuole ekkuga untundi so anduku less cytoplasm vacuole mottam space ni occupy chestundi kabatti cytoplasm anedi takkuga untundi ika thick cuticle anedi present ayi untundi anamata ee thick cuticle is for the sake of protection clear and this is uh, unicellular a point kuda rayali unicellular not multicellular anamata this is about epidermis next ee epidermis lone manam em chusamu aa leaf ni kanaka teesukunte ikkada atla stomata anedi present ayi untundi kada oka stomata veddam ikkada so em present ayi untundi there will be the presence of stomata anedi untundi kada leaf cells lo kanaka teesukunte ee stomata anedi ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ స్టొమాటా గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో స్టొమాటా అంటే దీస్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్పిరేషన్ సో స్టొమాటా విల్ హెల్ప్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఓకే హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పిరేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత అండ్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి ఇది హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ అండ్ అవుట్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కూడా ఇది హెల్ప్ఫుల్ అనమాట సో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో టూ డయాగ్రామ్స్ అనేది ఇచ్చారు సో దిస్ ఈజ్ ద డంబెల్ షేప్డ్ అనమాట ఎక్కడ ఉంటుంది మోస్ట్లీ మోనోకాట్స్లో మీకు డంబెల్ షేప్డ్ అనేది చూడొచ్చు అంటే ఎక్కువగా గ్రాసెస్లో కనుక తీసుకుంటాం నాట్ మోనోకాట్స్ మనం మెయిన్గా గ్రాసెస్ అని చెప్పచ్చు ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే డైకోర్స్లో యూజువల్గా ఇన్ మెనీ ప్లాంట్స్ మనకి నార్మల్ బీన్ షేప్డ్ గాడ్ సెల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే యూజువల్గా ఇట్ ఈస్ కిడ్నీ షేప్డ్ ఆర్ బీన్ షేప్డ్ స్టొమాటా అనేది ఓకే so structures which are present on the epidermis of leaves stomata em cheptamu stomata are the structures present in epidermis of leaves idi anni chotla undadu 
ఎపిడర్మిస్ లోనే ఉంటుంది కానీ ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ వాట్ ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ లీవ్స్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అక్కడే మనం ఈ స్టొమాటాని చూస్తాము ఓకే రెగ్యులేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అదే నేను ఇచ్చాను సో ఈచ్ స్టోమాని కనుక తీసుకుంటే ఓకే ఈచ్ స్టోమా కనుక తీసుకుంటే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కిడ్నీ షేప్డ్ ఈచ్ స్టోమా కంటైన్స్ కంటైన్స్ బీన్ షేప్డ్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్డ్ సెల్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ బీన్ షేప్డ్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్డ్ సెల్స్ అనేవి దేంట్లో ఉంటాయి బీన్ షేప్డ్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్డ్ మోస్ట్లీ ఇన్ డైకాట్స్ అండ్ డంబెల్ షేప్డ్ ఇన్ మోనోకాట్స్ మోనోకాట్స్లో ఇట్ విల్ బీ డంబెల్ షేప్డ్ సెల్స్ అనమాట ఇన్ మోనోకాట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇట్ రెగ్యులేట్స్ కదా హెల్ప్స్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అని చెప్పాము సో అంటే హెల్ప్స్ ఇన్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టమాటా రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ ఇన్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ అనమాట సో స్టొమాటా ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ ఇవి స్టొమాటా అనుకోండి ఓకే దీస్ టు ఆర్ స్టొమాటా ఎప్పుడైతే ఈ స్టొమాటాలో వాటర్ అనేది ఉండదో ఓకే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాసిడ్ సెల్ వాటర్ ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాసిడ్ సెల్ అలా ఉన్నప్పుడు ఇది క్లోజ్ అయి ఉంటుంది అదే కనుక ఈ స్టొమాటాలోకి అంటే ఈ స్టొమాటా సెల్ ఈ ఈ స్టొమాటా సెల్స్లోకి వాటర్ ఎప్పుడైతే వచ్చి వాటర్ ఎంటర్ అయితే ఇప్పుడు ఇలా ఉబుకుతాయి కదా ఇలా స్వెల్ అయినప్పుడు మనకి పోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో వెన్ ద స్టొమాటా విల్ ఓపెన్ వెన్ ఎవర్ ద స్టొమాటల్ సెల్స్ ఆర్ ఫుల్ దట్ ఈస్ టర్జిడ్ కండిషన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టొమాటల్ సెల్స్లో నుంచి వాటర్ అనేది తీసేస్తామో అప్పుడు మనకి ఇది ఫ్లాసిడ్ అయిపోయి మనకి ఈ పోర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ హౌ ద స్టొమాటల్ సెల్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ నో వాటర్ వెన్ ద సెల్స్ ఆర్ ఇన్ ఫ్లాసిడ్ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండ్ వెన్ వాటర్ ఎంటర్ స్లోలీ it there will be the turgidity in the stomatal cells and there will be opening in the pore okay opening in the pore ela open aipothu clear so adi gurtu pettukovali so ikkada important tip enti ante <coughs> stomata it will closes closes when stomatal cells are flaccid when the cells are flaccid anamata ప్లాసిడ్ అంటే ఏంటి వెన్ దెర్ ఈస్ నో వాటర్ అండ్ దిస్ స్టొమాటల్ సెల్స్ ఓపెన్స్ వెన్ ఓపెన్స్ వెన్ సెల్స్ ఆర్ స్టొమాటల్ సెల్స్ ఆర్ టర్జిడ్ సో ఇది మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి స్టొమాటల్ సెల్స్ ఆర్ టర్జిడ్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ స్వెల్స్ కదా టర్జిడ్ అయినప్పుడు దెర్ విల్ బీ ద స్వెల్లింగ్ స్వెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు పోర్ విల్ ఓపెన్ అండ్ ఫ్లాసిడ్ ఉన్నప్పుడు పోర్ విల్ క్లోజెస్ ఈ మధ్యలో కనిపిస్తుంది కదా దిస్ ఈస్ ద స్టొమాటల్ పోర్ సో దిస్ స్టొమాటల్ పోర్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఏది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఈస్ బై ద గాడ్ సెల్స్ సో ఈ సెల్స్ని మనం గాడ్ సెల్స్ అంటాము సో ఈ స్టొమాటల్ సెల్స్ని చూస్తున్నాం కదా అవి గాడ్ సెల్స్ దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నది పోర్ అనమాట ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద స్టొమాటల్ పోర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద గాడ్ సెల్స్ ద మోనోకాట్స్లో కూడా తీసుకుంటే ఓకే సో గాడ్ సెల్స్ చూసాము ఆ తర్వాత ఇది ఇక కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి నాట్ స్పెషలైజ్డ్ గాడ్ సెల్స్కి సరౌండింగ్గా కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సెల్స్ని సబ్సిడరీ సెల్స్ అని చెప్తాము దీస్ ఆల్సో ఇన్డైరెక్ట్లీ హెల్ప్స్ ఇన్ స్వెల్లింగ్ అండ్ ఫ్లసిడి ఫ్లసిడిటీ నేచర్ ఆఫ్ ద స్టొమాటా అనమాట ఇక పైన అవుటర్ మోస్ట్ ఏముంటుంది దెర్ విల్ బీ ద ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఇంకా ఈ గాడ్ సెల్స్లో ఏముంటుంది మెయిన్గా అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే 
ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టొమాటా సో గ్రాసెస్లో యూజువల్గా గాడ్ సెల్స్ ఆర్ డంబెల్ షేప్ అనమాట కంటైన్స్ బీన్ షేప్డ్ సెల్స్ ఇన్ డైకోర్స్ అండ్ డంబెల్ షేప్ మేజర్లీ ఇన్ ద గ్రాసెస్ ఓకే సో ఆ సెల్స్ ఏమంటారు గాడ్ సెల్స్ అంటారు అది కూడా స్పెసిఫిక్గా రాసుకోండి బీన్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్డ్ గాడ్ సెల్స్ ఇక్కడ డంబెల్ షేప్డ్ గాడ్ సెల్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టొమాటా వేర్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ అనమాట మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చి హెల్ప్స్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ ఆల్సో గేషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ అపెండేజెస్ నేను ఇంతకుముందే చూసాం కదా వాట్ ఆర్ దోస్ ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ దిస్ ఈస్ ద ఎపిడర్మస్ విత్ ద లార్జ్ వ్యాక్యూల్ అండ్ లెస్ సైటోప్లాజమ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా కూడా ఉంటుంది ఓకే బట్ స్టొమాటా వోంట్ కమ్ అండర్ ద ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ అనమాట సో ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ అంటే మనకి ట్రైకోమ్స్ అని చూసాం కదా మల్టీ సెల్యులర్ ట్రైకోమ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా దట్ టు బ్రాంచ్డ్ మల్టీ సెల్యులర్ బ్రాంచ్డ్ ట్రైకోమ్స్ ఓకే ఇవి ఇంకా కొన్ని హెయిర్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి సో దిస్ హెయిర్స్ అండ్ దిస్ ట్రైకోమ్స్ ఆర్ ద ఎపిడర్మల్ అపెండ్ డేజస్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైకోమ్స్ ట్రైకోమ్స్ అనేవి ఏం ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి అంటే దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ సో ఈ ట్రైకోమ్స్ అనేవి దే విల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ సన్ ఓకే సన్ అనేది ఎక్కువగా ఆఫ్టర్నూన్స్ అట్లా చాలా ఎండగా అట్లా ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్స్ కూడా కొంచెం ప్రొటెక్షన్ అనేది అవసరం కదా సో ఆ ప్రొటెక్షన్ అనేది దేని నుంచి ట్రైకోమ్స్ నుంచి లభిస్తుంది సో అండ్ బై దిస్ ఇట్ విల్ రెడ్యూజెస్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ ఆల్సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటే వాటర్ లాస్ అనేది ఎక్కువగా అయిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి కూడా ఈ ట్రైకోమ్స్ అనేవి హెల్ప్స్ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట సో దీస్ విల్ బీ మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ దే విల్ బీ ప్రొటెక్టివ్ మల్టీ సెల్యులర్గా ఉంటాయి అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చి ప్రొటెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ ఇక హెయిర్స్ అనేవి కూడా మనకి ఎక్కువగా గాలి అలా వీచినప్పుడు ఎక్కువ ఎండ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ హెయిర్స్ అనేవి హెల్ప్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్లాంట్ ఈ హెయిర్స్ కూడా ఎపిడర్మల్ హెయిర్స్ ఫ్రమ్ విండ్ ఓకే అలా ఇంకా దాంతో పాటు మనకు పైన థిక్ క్యూటికల్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇంకా ఈ ట్రైకోమ్స్ అనేవి సెక్రటరీ ఇన్ నేచర్ అనమాట సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ట్రైకోమ్స్ ఆర్ సెక్రటరీ ఇన్ నేచర్ ఈ సెక్రీషన్ కూడా దేనికి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఓన్లీ సో ఇక్కడ రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ బై మినిమైజింగ్ ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే బై మినిమైజింగ్ ద లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మినిమైజింగ్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ సో ఏమేమి ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ ట్రైకోమ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ దాట్ అండ్ దెన్ హెయిర్స్ దీస్ టూ ఆర్ ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ సో గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ అంటే ఏం చెప్పాను ద టిష్యూ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ద ఎపిడర్మిస్ అండ్ ద వాస్క్యులార్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఆ రెండింటి మధ్యలో సారీ 
ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న టిష్యూ సిస్టమ్ని గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ అంటాము దీన్నే మనం ఇంకొక పేరు ఏం చెప్పాము ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫండామెంటల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకే మనం దీన్ని ఫండమెంటల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అని చెప్తాము సో దీన్ని టిష్యూ సిస్టమ్ రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఈస్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ఓకే విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ద వాట్ అండ్ వాట్ నాతో పాటు మీరు కూడా ఇలా రాసుకుంటూ ఉంటేనే ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ద ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఓకే విచ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ జస్ట్ నా ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అండ్ వ్యాస్క్యులార్ సిస్ టిష్యూ సిస్టమ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ అనమాట సో ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మనం చూద్దాం సో ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అంటే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇది ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఓకే సో ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్కి ఇంకా వాస్కులర్ అంటే ఇవి చూస్తున్నాం కదా దీస్ ఆర్ గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయం అనమాట ఓకే గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయం సో దీస్ ఆర్ ద వాస్కులర్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఇది తప్ప మిగతా పార్ట్ అంతా మనము గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ అనే చెప్తాము క్లియర్ సో ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్లో కనుక తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ సో ఇక్కడి నుంచి ఓకే సో ఎపిడర్మిస్ కిందనే మనకి ఏముంటుంది అంటే జనరల్ కార్టెక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ కార్టెక్స్ అనేది చూస్తాం సో ఇట్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ వాట్ ఈస్ కార్టెక్స్ అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుతాము కార్టెక్స్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ పెరీ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది ఎండో డర్మిస్ ఉంటుంది ఎండో డర్మిస్ లేయర్ మీరు చూస్తున్నారు కదా దిస్ ఈస్ ద ఎండో డర్మిస్ and then there will be the pericycle okay pericycle here you are able to see pericycle and the center place uh, empty ga undi kada adi pith anamata a pith inka medullary rays later ga cambium ga ala form ayedi medullary rays anamata so ground tissue system ante ఏమేమి ఉంటాయనేది తెలుసుకున్నాం ఆ టిష్యూ సిస్టమ్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అన్నది కూడా తెలుసుకున్నాం సో ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ నా వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద వన్ బై వన్ వీ విల్ సి సో ఫస్ట్ కార్టెక్స్ సో కార్టెక్స్ అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో మీరే చూసారు ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ కార్టెక్స్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇన్ టు హైపోడార్మిస్ జనరల్ కార్టెక్స్ అండ్ దిస్ జనరల్ కార్టెక్స్ అని చెప్పచ్చు ఎండోడార్మిస్ని ఒక్కొక్కసారి కన్సిడర్ చేస్తారు దాంట్లో ఒక్కోసారి కన్సిడర్ చేయరనమాట సో ఈ కార్టెక్స్లో మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు వాట్ అండ్ వాట్ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ద హైపోడార్మిస్ అని చెప్పొచ్చు హైపోడార్మిస్ ఉంటుంది ఆ హైపోడార్మిస్ కిందనే మనకి జనరల్ కార్టెక్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ జనరల్ కార్టెక్స్ అని ఎందుకు చెప్పాము అంటే కార్టెక్స్ మనకి సింపుల్ టిష్యూస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా కొన్నింటిలో కోలెన్ కైమాతో చేయబడి ఉంటుంది కొన్నింటిలో స్క్లీరెన్ కైమాతో చేయబడి ఉంటుంది సో అందుకు డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ ఎస్ జనరల్ కార్టెక్స్ కొన్నింటిలో ఇది కోలెన్ కైమాతో చేయు చేయబడి ఉంటుంది అండ్ ఇన్ కొన్నింటిలో ఇది స్క్లీరెన్ కైమాతో చేయబడి ఉంటుంది అయ్యో స్క్లీరెన్ కైమా అందుకు దాన్ని జనరల్ కార్టెక్స్ అని చెప్పామన్నమాట ఓకే వన్ సెకండ్ సో కార్టెక్స్ అనేది అర్థమైంది కదా మనకి జనరల్ కార్టెక్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇది ఉంటుంది సో ఎండోడర్మిస్ అనేది కూడా మనకి ఇందులోనే వస్తుంది ఎండోడర్మిస్ వాట్ ఈస్ ఎండోడర్మిస్ అది చూసాం మనం ఇక్కడ ఎండోడర్మిస్ అనేది ఈ కార్టెక్స్ కింద ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కలిపితే మనం కార్టెక్స్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎపిడర్మిస్కి జస్ట్ కిందనే మనకి హైపోడర్మిస్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది హైపోడర్మిస్ కింద జనరల్ కార్టెక్స్ అనేది ఫ్యూ లేయర్స్గా ఉంటాయన్నమాట 
అంటే వన్ లేయరే ఉండదు ఫ్యూ లేయర్స్ ఉంటుంది టూ టు త్రీ అలా లేయర్స్ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకి ఎండోడర్మిస్ ఉంటుంది విచ్ కంటైన్స్ ద క్యాస్పేరియన్ బ్యాండ్స్ అనమాట ఈ క్యాస్పేరియన్ బ్యాండ్స్ అనేవి మనకి వాటర్ మూమెంట్ అయ్యేటప్పుడు సింప్లాస్ట్ ఎపో ప్లాస్ట్ అదంతా మనం చదువుతాము దానికి ఇవి హెల్ప్ఫుల్ అనమాట అంటే ఈ క్యాస్పేరియన్ బ్యాండ్స్ అనేవి వాటర్ని స్టాప్ చేస్తాయి రాకోకుండా క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కార్టెక్స్ అనమాట విచ్ కంటైన్స్ ద త్రీ మెయిన్ జోన్ కార్టెక్స్ పెరీసైకిల్ పిత్ అండ్ మెడులరీ వేస్ ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్లో మొత్తం అది ఉంటుంది కార్టెక్స్లో మనకి హైపోడార్మిస్ జనరల్ కార్టెక్స్ అండ్ ఎండోడార్మిస్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కనుక తీసుకుంటే పెరీ సైకిల్ తీసుకుందాం సో హైపోడార్మిస్ అంటే మనకి ఆ హైపోడార్మిస్ మనకి మోనోకార్ట్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది డైకార్ట్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది కోలెన్ కైమాన స్క్లై స్క్లీరన్ కైమాన అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక పెరీ సైకిల్ పెరీ సైకిల్ అంటే ఎండోడర్మిస్కి సరౌండింగ్గా ఉండే దాన్ని మనం పెరీ సైకిల్ అంటాము అంటే మనకి అవుటర్ మోస్ట్ ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ ఇస్ ద ఎపిడర్మిస్ కదా ఓకే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ ఎపిడర్మిస్ ఈ ఎపిడర్మిస్ కింద మనకి ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఏముంటుంది హైపోడార్మిస్ హైపోడార్మిస్ విల్ బీ లైక్ కోలెన్ కాయమటస్ హైపోడార్మిస్ అనేది ఉంటుంది అది చూసాము yes or no and this will be few layers manam monocot dicot chadve tappudu root adantha deen gurinchi clear ga telusukuntam so ee hypodermis anedi few layers ane laga kuda untundi so dan tarvata manaki em untundi we will be having the endodermis long barrel shaped anamata this is the endodermis with casparian strips or bands anedi untayi దాని కింద మనకి ఈ ఎండోడర్మిస్ అనేది సరౌండింగ్గా రౌండ్గా వేసుకోవచ్చు మనం ఇలా ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఎండోడర్మిస్ ఓకే ఇన్ ద సెంటర్ దే విల్ బీ ద క్యాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ ఆర్ బ్యాండ్స్ అనమాట లాంగ్ బ్యారల్ షేప్డ్ ఎండోడర్మిస్ ఇది సో దీంట్లో దాని కింద నెక్స్ట్ ఉన్నదే ప్యారన్ క్లైమెటస్ సెల్స్తో చేయబడి ఉన్నది ఇది కూడా ఫ్యూ లేయర్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ఫ్యూ లేయర్స్ ఆఫ్ ప్యారన్ క్లైమెటస్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సెల్సే మనకి పెరీ సైకిల్ అని చెప్తాము ఓకే మీరు కూడా డ్రా చేయాలి నాతో పాటు అప్పుడే మీకు ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద పెరీ సైకిల్ విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ ప్యారన్ క్లైమెటస్ సెల్స్ ఫ్యూ లేయర్స్ ఆఫ్ ప్యారన్ క్లైమెటస్ సెల్స్ రౌండ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సైకిల్ అని కూడా గుర్తుకు పెట్టుకోండి సో దిస్ ఈస్ ద పెరీ సైకిల్ ఓకే సో పెరీ సైకిల్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ మేడ్ అప్ వేర్ పెరీ సైకిల్ ఈస్ ప్రెసెంట్ పెరీ సైకిల్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిలో ద ఈస్ ప్రెసెంట్ బిలో ద ఎండోడర్మిస్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ ఓకే బిలో ద ఎండోడర్మిస్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ ఓకే సో ఏ సెల్స్తో చేయబడి ఉంది మేడప్ ఆఫ్ ప్యారన్ క్లైమటస్ సెల్ ఆర్ ప్యారన్ కైమా అని రాస్తే ఇట్స్ ఎ ప్యారన్ క్లైమటస్ సెల్స్ దట్ ఈస్ ప్యారన్ కైమా టిష్యూ విచ్ ఈస్ అ సింపుల్ టిష్యూ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద పెరీ సైకిల్ ఈ పెరీ సైకిల్కి అటాచ్ అయ్యి మనకి జైలెమన్ ఫ్లోయిన్ వాస్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉంటాయి అట్ ద సెంటర్ పిత్ ఉంటుంది మెడలరీ రేస్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద పెరీ సైకిల్ అనమాట బిట్వీన్ ఎండోడర్మిస్ అండ్ వాస్కులర్ టిష్యూ ఈ సెంటర్లో ఉన్నదంతా వాస్కులర్ టిష్యూ బిట్వీ బిలో ద ఎండోడర్మిస్ ఆఫ్ కార్టెక్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో స్పెసిఫై బిట్వీన్ ఎండోడర్మిస్ అండ్ వాస్కులర్ టిష్యూ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ఎండోడర్మిస్ అండ్ వాస్కులర్ టిష్యూ and made up of parenchymatous cells so this is about the peri cycle okay
next next end to choose them so pith and medullary race so man I'm pericycle is done to on the pericycle is made up of what pericycle is made up of parenchymata cells nenika endoderma savanni weight ledu only uh, pericycle vestu nano okay pericycle is made up of parenchymata cells few layers of parenchymata cells dan ki mana ki vascular bundles ane vi unte okay xylem and phloem ila ila present i unte xylem and phloem ala okay so these are what these are the vascular bundles and matter so e vascular bundles ni connect chesi ki oka parenchymata cells ane untai a parenchymata cells which connect the vascular bundles those cells are called as medullary rays okay these are called as medullary rays later they will form into the cambium and mata okay and this center part which is empty okay and this center empty part is called as pith okay so pith ante empty and then medullary rays ante empty ane di diagram lo ne meeki chuin chesa nu the pith or medulla lies in the center and are often parenchymatous and mata so pith ekadun tundi pith lies in the center and uh, it's made up of parenchymatous cells it's made up of parenchymatous cells so in last lecture lo already cheppanu ekkada ite empty space undu akkada anta em fill ayi untundi it is by parenchyma parenchymatous tissue most of the plant body is made up of parenchymatous tissue ane cheppan anamata okay so anduku adi center deenne manam medulla ani kuda antamu ee pithne other name is medulla medulla is the other name for pith okay now medullary rays ante ento chuddam so medullary rays nante non vascular areas anamata which occur between vascular bundles in dicot system so this is pith medullary rays ante medullary rays these are non vascular areas ivi vascular bundles kada so ee medullary rays anedi non vascular ante they won't conduct anything anamata non vascular rays present between ee ee dan madhyalo untayi they are present between the vascular bundles later on forms into the cambium vascular bundles later on forms into the cambium a cambium unda leda anna dantone manaki uh, radial different types of vascular bundles ane kuda vastai anamata okay that is about the ground tissue system next is the vascular tissue system vascular tissue system ante enti it consists of the tissue system which consists of conducting tissues so what are those conducting tissues conducting tissues that is xylem and phloem so xylem and phloem unna tissue system ni manam vascular tissue system antamu conducting tissues untai kabatti deenne manam conducting tissue system ani kuda cheptamu okay so now e vascular bundles depending upon the presence of location of xylem and phloem different types ane unnai anamata so one second akkade manam raseyidamu ee types anevi appudu meeku flow chart laaga isthe meeku easy ga ayipothundi so vascular bundles ni kanaka teesukunte so it is the xylem and phloem 
okay xylem and phloem okay ee xylem and phloem lo manaka again it is divided into protoxylem and metaxylem what is proto pro ante enti primitive anamata first form ay ee xylem ni manam protoxylem ani cheptamu తర్వాత ఫామ్ అయ్యే ఎగ్జైలమ్ ని మనం మెటాక్సైలమ్ అని చెప్తాము ప్రో అంటే ప్రిమిటివ్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ఎగ్జైలమ్ అండ్ దెన్ మెటా మెటా అంటే లేటర్ ఫార్మ్డ్ ఎగ్జైలమ్ సో తర్వాత ఫామ్ అయ్యే ఎగ్జైలమ్ ని మనం మెటాక్సైలమ్ అంటాం అంటే సెకండరీ గ్రోత్ లో దాంట్లో యూస్ అయ్యేకి ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యే ఎగ్జైలమ్ ని ప్రోటోక్సైలమ్ సిమిలర్లీ ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యే ఫ్లోయమ్ ని మనం ప్రోటో ఫ్లోయమ్ అని చెప్తాము తర్వాత ఫామ్ అయ్యే ఫ్లోయమ్ని మనం మెటా ఫ్లోయమ్ అని చెప్తామన్నమాట టూ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ రాయాలా మీకు మీరే రాసేసుకుంటారా ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ ఎగ్జైలమ్ లేటర్ ఫార్మ్డ్ సెకండరీ ఎగ్జైలమ్ అని రాసుకోవచ్చు సేమ్ ఇక్కడ కూడా అనమాట లేటర్ ఫార్మ్డ్ సెకండరీ ఫ్లోయమ్ అని అలా రాసుకోవచ్చు ఓకే దీంట్లో నారో సీవ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయన్నమాట ప్రోటోలో దెర్ విల్ బీ ద నారో సీవ్ ట్యూబ్స్ వాట్ ఆర్ సీవ్ ట్యూబ్స్ ప్లీజ్ వాచ్ ద ఫస్ట్ లెక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఆటమీ ఓకే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ అండ్ దెన్ మెటాలో మనకి బిగ్గర్ సీవ్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే అండ్ ప్రోటో అంటే ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ ఎగ్జైలమ్ రాస్తాను లేండి అది కూడా ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ ఎగ్జైలమ్ లేటర్ ఫార్మ్డ్ మెటా అంటే లేటర్ ఫార్మ్డ్ సెకండరీ ఎగ్జైలమ్ క్లియర్ ఇక ఫ్లోయమ్కి కూడా సేమ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ ఫ్లోయమ్ లేటర్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ ఫ్లోయమ్ ఓకే లేటర్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ జైలం అండ్ లేటర్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ ఫ్లోయమ్ సెకండరీ గ్రోత్ అయినప్పుడు మనకి సెకండరీ ఫ్లోయమ్ సెకండరీ జైలం అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో నా ఇప్పుడు ఈ రేడియల్ ఇవన్నీ ఎలా డివైడ్ అయ్యాయి అంటే ఈ వ్యాస్కులర్ టిష్యూ సిస్టమ్స్లో గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ అరేంజ్మెంట్ పైన సో ఇది గ్జైలమ్ ఇది ఫ్లోయమ్ కదా ఎలా అరేంజ్ అయ్యాయి దాన్ని బట్టి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి రేడియల్ కంజాయింట్ అండ్ కొలేట్రల్ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాస్కులర్ బండల్స్ రేడియల్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ కంజాయింట్ ఓపెన్ అండ్ దిస్ ఈస్ క కంజాయింట్ క్లోజ్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ కంజాయింట్ ఓపెన్ ఎలా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను సో దిస్ ఈస్ ద కన్ జాయింట్ కన్ జాయింట్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అంటే దర్ ఈస్ నో కేంబియం క్లోజ్డ్ అంటే ఇక్కడ నో కేంబియం ఓకే దిస్ ఈస్ కన్ జాయింట్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎందుకు ఓపెన్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కేంబియం కేంబియం ఉంటే అది ఓపెన్ కేంబియం లేకపోతే అది క్లోజ్డ్ ఓకే ఇక దిస్ ఈస్ ద రేడియల్ రేడియల్లీ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ రేడియల్ అనమాట సో మనకి రేడియల్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ ఓకే గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ హౌ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ రేడియలీ ఆర్ అరేంజ్డ్ రేడియలీ నాట్ టుగెదర్ అనమాట దే ఆర్ నాట్ టుగెదర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాస్కులర్ బండిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రేడియల్ వ్యాస్కులర్ బండిల్ దే ఆర్ నాట్ టుగెదర్ సో దీన్నే మనము ఎగ్జార్క్ కండిషన్ అని కూడా చెప్తాము ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైలమ్ ఇన్ దీస్ వ్యాస్కులర్ బండిల్ ఈజ్ సెంట్రీ పీటల్ సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జైలమ్ 
in these vascular bundles is centripetal you know about the difference between centripetal and centrifugal okay so centripetal ga arrange ayi untai kabatti deenne manam exarc ani cheptamu okay so ee radial ki exarc ki ela gurtuk pettukovali ante x ante root lo untundi kada root r exarc ఎన్ డార్క్ అనేది మనకి కంజాయింట్లో ఎక్కువగా వస్తుందన్నమాట ఓకే ఈ రేడియల్ అండ్ ఎగ్జార్క్ నెక్స్ట్ కంజాయింట్ అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు దిస్ ఈస్ ద క్లోజ్డ్ ఆర్ ఓపెన్ నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కేంబియం యాబ్సెంట్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోజ్డ్ కేంబియం ప్రజెంట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ వ్యాస్క్యులార్ బండెల్ సో కేంబియం అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ సో కంజాయింట్లో కనుక తీసుకుంటే మనకి వ్యాస్క్యులార్ బండిల్స్లో టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ దట్ ఈస్ ద కంజాయింట్ క్లోజ్డ్ అండ్ కంజాయింట్ ఓపెన్ ఓకే ఇక్కడ మోనోకోట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉందా డైకోట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి ఎలా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి అంటే ఈ కంజాయింట్ వ్యాస్కులర్ బండిల్స్లో కేంబియం అనేది క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ అంటే మౌత్ క్లోజ్ అయినప్పుడు అంటాం అంటే దట్ ఈస్ మోనోకాట్ సో కంజాయింట్ క్లోజ్డ్ దేంట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది మోనోకాట్స్లో ఉంటుంది అదే కంజాయింట్ ఓపెన్ అనేది ఇక ఆపోజిట్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ సీన్ మోస్ట్లీ ఇన్ డైకాట్స్ క్లోజ్డ్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ ఇన్ మోనోకాట్స్ అని రాసుకోండి ఓకే ఎలా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి క్లోజ్డ్ అంటే మన మౌత్ క్లోజ్ చేస్తే అంటాం కాబట్టి ఎమ్ ఇది ఓపెన్ అనమాట ఇన్ డైకాట్స్లో మీకు ఇది కనిపిస్తుంది ఇక క్లోజ్డ్ అంటే కేంబియం అనేది వాట్ ఈస్ కేంబియం అనేది మనం సెకండరీ గ్రోత్ చదివేటప్పుడు క్లియర్గా తెలుసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో కేంబియం అనేది ఇక్కడ యాబ్సెంట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ అనమాట ఇక కేంబియం అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే కేంబియం ఇస్ ప్రజెంట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ అనమాట ఈ కేంబియం అనేది గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయం మధ్యలో ఉంటే దట్ ఈస్ ఓపెన్ వ్యాస్క్యులర్ బండల్ కంజాయింట్ అంటే గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయం ఆర్ టుగెదర్ అనమాట కంజాయింట్ వ్యాస్క్యులర్ బండిల్స్లో మనకి గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయం ఆర్ టుగెదర్ అదే రేడియల్లో కనుక తీసుకుంటే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ రేడియలీ దే ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ టుగెదర్ అది గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి ఇక ఎన్ డార్క్ కండిషన్ అని చెప్తాం దీన్ని ఈ కంజాయింట్ని మనం ఎన్ డార్క్ అని చెప్పచ్చు ఓకే కంజాయింట్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ డార్క్ దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కంజాయింట్ అండ్ రేడియల్ ఓకే ఎన్ డార్క్ అంటే డెవలప్మెంట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఓకే ఎన్ డార్క్ అంటే సెంట్రీ ఫ్యూగల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఏం చూసాము సెంట్రీ పీటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చూసాము సెంట్రీ ఫ్యూగల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ అదే కనుక దీంట్లో మనం చూసింది ఏంటి సెంట్రీ పీటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్జైలమ్ అనమాట ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను so types of vascular bundles depending upon that what there are two different types what are those one is radial which you can see there and another one is conjoint okay in this conjoint we will see e conjoint ni radial anedi ante it is exarc centripetal ga develop avutundi కంజాయింట్ అంటే ఎండ్ ఆర్క్ సెంట్రీ ఫ్యూగల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది సో ఈ కంజాయింట్ది అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ వన్ ఈస్ క్లోజ్డ్ కంజాయింట్ క్లోజ్డ్ విచ్ ఈస్ సీన్ మోస్ట్లీ ఇన్ వాట్ మోనోకాడ్స్ అండ్ దెన్ కంజాయింట్ ఓపెన్ విచ్ ఈస్ సీన్ మోస్ట్లీ ఇన్ డైకాడ్స్ 
సో ఓపెన్లో క్లోజ్డ్లో మనకి కేంబియం ఈజ్ యాబ్సెంట్ కేంబియం యాబ్సెంట్ వేరాస్ ఇన్ ఓపెన్ కేంబియం ఈజ్ ప్రెజెంట్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండల్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ xylem and phloem okay so this completes our different types of tissue systems now you are part what is stomatal apparatus explain the structure of stomata with a label diagram ee mottam condition ni manam stomatal apparatus antamu so stomatal apparatus ante em em untayi so you can able to see this already explain chesanu stomatal apparatus lo మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అని అడిగారు సో యాపరేటస్లో మనకి గాడ్ సెల్స్ ఉంటుంది బీన్ షేప్డ్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్డ్ అది దాంతో పాటు సబ్సిడరీ సెల్స్ ఉంటాయి సబ్సిడరీ సెల్స్ అండ్ స్టొమాటల్ పోర్ ఈ సెంటర్లో ఉంది కదా అది స్టొమాటల్ పోర్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టొమాటల్ యాపరేటస్ అదే అడిగారు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయమని అడిగారు ఓకే వేర్ ఇట్ ఈస్ యా నెక్స్ట్ నేమ్ త్రీ బేసిక్ టిష్యూ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద ఫ్లోరింగ్ ప్లాంట్స్ గివ్ ద టిష్యూ నేమ్స్ అండర్ ఈచ్ సిస్టమ్ ఆ త్రీ రాయాలి మీ సో మనం ఫ్లోయం చదువుకున్నప్పుడు చూసాము వెన్ వి స్టడీ అబౌట్ ద ఫ్లోయం ఫ్లోయంలో మనకి సీవ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్ ఉంటాయి కంపానియన్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి సీవ్ ట్యూబ్లో మనకి న్యూక్లియస్ అనేది యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సీవ్ ట్యూబ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అనేవి కంపానియన్ సెల్స్ చేస్తాయన్నమాట సో దే ఆర్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ వాట్ సీవ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంకా దీంట్లో ఫ్లోయం పారెంట్ కైమా ఉంటుంది ఫైబర్ ఉంటుంది కానీ మనకి ఈ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ ఇది కాదు సో సీవ్ ఎలిమెంట్స్ సో దట్స్ ఇట్ వాట్ అండ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ స్టడీ we have studied about the tissue system under the tissue system we have covered the epidermal tissue system okay epidermal tissue system and then ground tissue system and then vascular tissue system and then uh, vascular bundles types radial conjoint avanni telusukunnamu so this is about the topic tissue systems if you have any doubts you can ask in the comment sections okay comment section lo adagandi nen next class lo edaina unte solve chestanu clear thank you friends for watching all the best to all future doctors baga chadukondi time waste chesukokunda bye everyone